。本来还想着快要到冬天了，给你挖一个蛇洞，让你好过冬。谁知道，黑龙飞天了，我也就不用操这个心了。走吧是吧？啊，好多血！哎，完了完了，这些草药是给翠鸟还有小黑蛇用的，也不知道人能不能用。是吧？哎，姑娘不必担心，只是小伤而已。你还小伤？你你一直都在流血，你你在这待一下，我药马上就弄好了。你等我一下。我我还没帮你清理伤口呢，等我一下。方便自己脱衣服吗？不必劳烦姑娘。好了好了，我我帮你吧。你擦一下，有点疼，你忍着点去帮你换一盆水吧。莫非我做的太过分了？他怎么哭成这样？我去给你请个大夫好吗？
，我还是帮你去找个大夫吧。这些药只能用来医小动物。我看你这伤口这么深，我怕……你的伤好了。伤情全好了，怎么可能呢？可是刚刚，素闻东荒俊极山有奇草，是疗伤生药。莫非姑娘给我用的就是这奇草？我草药是随便采来的，我也不知道它是不是奇草。那，你可还有内伤？姑娘说的对，内伤很重。为何会伤得如此重？是有仇家寻仇吗？路遇妖怪，就缠斗了一番。妖怪。这里有妖怪吗？姑娘不知这山上有很多妖怪。我在此住了数月，从未见过什么妖怪。那妖，你你这么难受，还是别说话了，先躺下吧。也好，多谢姑娘。我去帮你弄点吃的。我在山下用一筐枇杷，只换了很少的米，也没什么菜。辛苦姑娘了。来，好。看你这样子，还是我喂你吃吧。不敢劳烦姑娘。没事儿，反正我平时也经常照看一些受伤的飞禽走兽，不麻烦的。姑娘果然心善。这山上只有我一个人在居住，镇子又远，与其说是收留他们，不如说是让他们陪我。否则只有我一个人，实在是太孤单了。我看你伤得这么重，不如你先留在这休养吧。反正我换的米应该够你吃上几日。多谢姑娘，你的呢？我我今天煮的粥好像不够多，你要是没吃饱的话，我再去帮你找些果子来吧。姑娘，姑娘是在下的救命恩人，可否告诉我你的名字？嗯，我没有名字。没有名字。我既无名字，也无家人，就自己一个人住在这山上，也没有朋友。既然如此，我送你一个可好？你送我？姑娘穿得如此素雅，素素两字，与你很配。素素。素素，好，那我就叫素素。谢谢你送我名字，我去帮你找果子吃。姑娘，不想知道我的名字吗？哦，我倒是忘记问了，你叫什么名字啊？夜华。嗯，夜华是哪两个字啊？哎。你能写给我看吗？我知道了。
怎么了？我是不是碰到你的伤口了？不放，那就好，快走。出什么事了？我就是想烧点东西给你吃。你烧点东西会有如此浓烟？一向都是这样的呀。我来这里之前，你是如何生活的？因为我吃东西并不挑剔，饿了就找些果子吃，万一能猎到一些小兽的话，就把它们烤熟了吃。幸好你还知道要烤熟，不能吃生肉。我不能吃生肉的，一吃就会肚子疼。但是我以前养过一条小黑蛇，它就很喜欢吃生肉，每天都要吃好多，很是难养。很难养吗？你没养过蛇吧？自然不知道养蛇的艰辛。嗯，我那条小黑蛇十分的娇气，它每天都要跟我一起睡，而且我为了怕它冷，还帮它要来一床棉被呢。苏苏，你可知道蛇不需要睡床，也不需要盖棉被的？真的吗？那可能是我那条蛇与众不同吧，所以后来，它真的变成一条大黑龙了，嗯，大概有茅草屋那么大，然后飞走了，就再也没回来。啊，好了，不与你说那负心蛇了，屋子里应该还有一些果子你可以吃的，我去帮你采一些草药回来。素素，你怎么来了？你你你受了这么重的伤，还走了这么远的路，你没事吗？我没事，我见你迟迟不归，我就来寻你了。我是迷路了。迷路了。我上次进来这林子，足足走了七八日才走出去。七八日，能迷路迷成这样。也算是本事了。我知道你想笑话我，没关系，你不用忍着，你笑吧。我对不聪明的人，一向是很宽容的。你本就受了伤，又走了这么远的路，怕是没力气再走回去了吧？本来呢，我只想给你采点草药就回去的，结果自己反倒是迷了路。我这种人，看来只适合养养小动物。难怪我那只小黑龙，它走了以后，都没再回来看过我。它应该是很嫌弃我吧？你很想他？嗯。或许他是不得不离开的。龙是上古神族，出现在凡间，大多是为了降妖伏魔。也因为他是神族，并不能长久留在凡间，否则会影响凡人的命数，惹出麻烦。是吗？啊，我想起来了
。上次我的小黑龙飞走的时候，城中的百姓好像确实说，他降服了金。是金金尼兽。对，金尼兽。你怎么知道？看来咱们今夜怕是要在此处住上一晚了。你弄个火堆，我给你讲讲。好，你等我。你继续说吧。累不累？不累。你讲的故事呢，是没有茶楼的人讲的动听，但是至少没有人说过。这赤炎金泥兽在十年前来到了东荒军集山，便令此山下的中荣国十年大旱，千年焦土，举国子民颠沛流离。真的这么厉害吗？嗯。到了第十个年头上，这金泥兽越发猖狂，竟看上了国君的妻。并将他掳回了东城。嗯，然后呢？染指了。哦。嗯。你看你这个人，我都还没不好意思，你怎么就脸红了？嗯，那你就继续说吧，把故事说完。然后，然后这金泥兽就被你养的那条小黑龙给降服了。嗯，嗯，嗯，然后呢？然后。那黑龙虽然打败了金泥兽，却也受了点小伤。然后，然后，就遇到了你。这是最后一点米了。嗯，夜华，说吧。这样的，你看我自己住在这山上，没有问题，养一些小动物还可以，但养活你一个大活人，真的有点困难。这些米，是我用摘了半个月的果子换来的，没几日就吃干净了。现在家里，真的没有粮食了。没有存粮的确是个问题。如今已是深秋，过冬会是个难题。不是过冬的问题。那是什么？嗯，我看你
身上的伤也好的差不多了，是不是也该离开了？你要我离开？我，我我我不是赶你走的意思，只是我我虽然救了你，但但我养活不了你。你救了我，我自然应该留下来报答你。我不用报答，我救你的时候。也没想着你要怎么报答我。你想不想与我做不做是两回事。我不是个忘恩负义的人，不管你受还是不受，这个恩我是必须要报的。可是，我真的什么都不缺。你可以慢慢的想。你若真的要报答我，不如以身相许。嗯，因为我在这山上生活，什么都不缺，就是没有人陪伴，太寂寞了。所以，你若真的要报恩，不如就以身相许，来给我做个伴。当然，若你不答应，也是理所应当的。毕竟我只是救你回来，也没做什么，算不得多大的恩。好。好。我答应你。嗯。以身相许。我本以为你会考虑个两三日，你这么快答应，什么都没准备呢？准备什么？嗯，你既答应以身相许，那我们是不是也应该对着东荒大泽拜个天地，发个誓言，结为夫妻，不能相欺？虽然。我没有父母，但若连这一步都省了，是不是不太好？你要成亲？我想成亲。我从未与人拜过天地。我也是。那我们一切从简吧，形势并不重要。一切从简，那我们接下来做什么？买东西。买东西。这屋里除了你的大红喜贝之外，我们还得添些其他的物件。不是喜贝。看一看，都需要什么？光天化日的，我是玉皇大帝的女婿。哎，哎，我说，哎，你们知道那个道士为什么疯吗？为什么呀？我跟你讲，这道士他有老婆啊！啊，早年走散了，前几日忽然回来了，而且还带了一个孩子。他刚带孩子去认过祖宗。哎呦，这个时候啊，这孩子的亲生父亲过来了，找到了这个老道士，一顿棒揍，把孩子带走了，还把他这辈子攒下来的银票、禁书都给偷走了。这下那可真是失心疯了。不过几日没见，唱的比戏里还精彩。怎么，你认识那道士？是个恶人。得罪过你吗？他曾为难过我两次。
看起来已经是遭了报应了，就不必再提了。你还有什么要买的吗？你还需要添置什么吗？你已经把你唯一的玉佩都卖了，只换了这么点东西，难道还要把你这把铁剑也卖了吗？我让你跟我成亲，又不是让你给我添置什么。不过话说回来，夜华，我只有那间草屋，你就跟我成亲了。你真的不是骗婚的吗？让我以身相许的人可是你，后悔了。放心吧，我不嫌弃你。不过，你就这么跟我成亲了，你怎么跟家里人交代啊？还是他们也不在了？日后的事，日后再说吧。你既明白我，就该知道，我所做的这一切，都是为了嫁给夜华。娘娘，你的意思是？苏锦，天君，本君来看看你。天君日理万机，不必在素锦身上花费太多的心思。今夜，我会听从天君安排，独自入宫。不，本君来是想告诉你，本君觊觎你，只是名义上的夫妻，你便可以继续住在这宫里，免得入了我的寝宫反倒不自在。这与理不合吧？无妨。臣妾谢天君。寡下红绸吧。毕竟是被册封天妃，也算是大喜事吧。是，奴婢这就去准备。委屈你了。权宜之计，天君无需自责。方才臣妾在想，不如借着册封之喜，明日一早就让臣妾回族祭祖，见一见诸位叔叔，一定能让他们明白。天君对他们的心意不错。今夜你好好休息，明日一早，我让连宋和央错陪你回去。不，臣妾以为，最好是让太子殿下一道去。夜华，不错。太子殿下是储君，殿下与我一同出现，风险重视。况且。天君不是有意让太子殿下亲自领兵去与鲛人族一战吗？提前见见那些头领们，总有好处。好，明日一早，我去夜华那儿交代一下，让他去会会那些分支头领。谢二嫂，我这么做也是情非得已。我是为了这个家，不想再看见他们兄弟二人反目相残。
一静，连你最疼爱的妹妹也会背叛你。从此以后，这大紫明宫。只有我，才是你最亲的人。我不相信，这样我都得不到你的心。君上，君上喝醉了。是否要？会不会让难得平静的意境再次陷入了动荡呢？公主殿下，二皇子登基七万年，根基稳固，哪怕是你的父君现在还活着，也很难撼动他的位置。咱们这么做，只是为了救出大皇子的命罢了。帝君，凤九有话想要跟你说。今日三殿下跟我说，在你们天界时常有人拿着报恩的借口想要接近你，可凤九并不是如此。从小爹娘就教育凤九，滴水之恩定当涌泉相报，救命之恩更当是如此。这些道理，凤九虽小，可都还是懂的。姑姑还教育我，做神仙的不要拘泥于什么颜面，有什么就应当说什么。今日三殿下又问我，凤九对于帝君有没有那种意思？凤九仔细想了一下，凤九对帝君确实有那种意思。帝君，你明白吗？说完就退下吧。还不走？走。
，不知这个来报恩的小仙娥是何方神圣啊？青丘的小地鸡，白凤九。白凤九，还真是个不好得罪的人。不过帝君是如何救过他一命？碰巧，碰巧，哼！没想到他还是个地基。你别小看这地基啊，他是青丘唯一孙子辈的人，将来至少要继承青丘五皇中一皇的地位，登基为女君。那又如何？你呀、啊，就是年少轻狂，不知深浅。总之要记住本君的话。不要得罪青丘的人。是。不过帝君早就不沾染红尘俗世了，看来这个小地基的心思要白费了。听说天君娶了素锦族的遗孤，做天妃。不错。嗯。天宫倒是许久没有喜事了。苏苏，烟花，快走！苏苏。你又做了什么？我想做烧鸡给你吃。不是说好由我来做吗？一直都是你做饭给我，我不好意思。啊，我们的喜福！哎，别去了，火烧的这么厉害，喜福早就要不得了。那是我们新婚的喜福，一辈子就这一次。有你喜欢，日日新婚我都随你。花，你好会说情话。我们的房子烧了，今天晚上我们住哪儿？你想住哪儿？我就想住这儿。关系的，你别担心我，叶华，你，嗯，我呢？你是什么人？见你，就觉得你与众不同。你身上受了那么重的伤，还能这么快好起来？不管你是什么妖怪，我既和你拜了天地，我们就是夫妻了。月华，若你真的是那个金泥兽，那你一定与我饲养的那条小黑龙有过一番恶斗。那黑龙如果知道你重伤没死，一定会回来找你的。他对这里最熟悉了。不行，我们赶快走，快走。苏苏。若我真是妖，你还愿跟着我
，夜华，从今以后你都不要说这样的话。我激发了誓言，与你生生世世倾心相待，不论祸福永不相弃，就不会管你是什么了。连死都不怕？死有何惧？我就是这样的性子啊。虽然当初我让你以身相许。是想让你留下来陪我，但是我们经过数月的相处，已经是夫妻了，所以既然是夫妻，就不会管你是人还是妖怪，我都会跟你在一起的。哪怕你做的那些坏事让你去用命偿，我也随你去偿命啊！最坏不就这样了吗？再说一次，在这天上地下，无论何时，无论何处，只要你不负我，我便永远不会弃你。我只是个凡人。啊！我只是想要修道成仙的凡人，学了一些皮毛的法术。哦。嗯。怎么？失望了？不是，我刚刚。已经想了至少有一百种逃亡的办法了，怎么你们修道的人还能娶妻啊
，你这个人，你消失了大半年，你就只会说一句是你的错，这天下除了你，也没有谁了。没有受伤，没有。这世间没有几个人能伤到我的。你骗人。为何？我初见你那日，你不就是鲜血淋漓的躺在我屋前吗？那日是个例外。走了，这次要走多久？一年，或者两年。一两年？你知道一两年有多久吗？抱歉。当初跟你成亲，就是希望你能一直陪在我身边。没想到才过了半年好日子，就开始整年整年见不到你。没事儿，反正就两个春去冬来嘛，我等得起。这面铜镜你拿着，只要你对着这面镜子说话，无论我到哪里，我都听得到。若是我不忙，便可以陪你说话。叶华，你没来之前，我一个人在这山上住着，也没觉得有什么。现在我们已经成亲了，你就不要让我一直等着你了。等的时间久了，我也会生气的。怎么办，苏苏？如果什么都没了，你还愿意跟着我吗？本来除了墙角那把剑以外，你不是就什么都没有吗？而且那把剑，我也就用来劈劈柴，也也做不了什么。我不是也没嫌弃你吗？只是从来没嫌弃过。闭上眼睛，等我回来。
这么快啊？漫漫长夜，你有好几个时辰的时间，能跟他在凡间相处几个月了？怎么我刚打发走苏锦你就回来了？这里是天族分支的地方，若被他们发现我用仙法消失，怕会多想。说的也是。哎，你赶紧歇着吧，我们明天会会他们首领也该回去了你真的想清楚了？你要假死啊！我想了一整夜，将种种法子都对比了一番。假死虽然最为凶险，却是一个一劳永逸的办法。若是我想和苏苏在一起，就只能凭天上这一众尸骨不化的老神仙，我以灰飞烟灭了。只有这样子，才能保住他的性命，才能让我和他的这段感情有个善终。想骗过天君，很难。所以我要在众目睽睽之下假死，不能让天君起任何的疑心。如今，就有个好机会摆在眼前。什么机会？鲛人族。你想借助鲛人族一战，假死？这是我脱身的良机。你真的下决心了？夜华，你不是普通人，你是天族太子，你这一假死就是放弃整个天下了。我是太子，可我也是她丈夫。天族没有了夜华，还会有别人继承太子之位。可若我此时再不出身，终究会被人发现他的存在，到时候，天君是不会放过他的。看来你这次不止动了情。而是认真啊！在太子位和他的性命之间，我只要他。但是，为了不负太子这重任，我一定会说服他们出兵平叛鲛人族。这是我身为太子、为天君、天族做的最后一件事。各位首领，七万年没见了啊！三殿下，别来无恙啊！好的很，好的很。太子殿下，想不到太子殿下陪着小素锦亲自来祭祖，来看看我们这些没用的老将，真是意外啊！诸位头领都是夜华的长辈，这里并非天宫，无需繁琐的礼数。天君让我来，也是想与各位多亲近亲近。今日没有太子殿下，夜华尊称各位一句，是不？太子殿下就直说吧，是为了鲛人族吧？我可听说那异族的旁支鲛人族又在蠢蠢欲动，怎么要叛乱了？不错，那么夜华也不跟各位世伯兜圈子了。请，我们回去再说，好酒好肉招待各位头领。好。我们回去大口吃肉，大口喝酒，听太子殿下说说那些逆臣贼子。请，请。一直听说太子殿下长得神似司战的墨渊上神，今日一见，果然如此啊！<笑>臣见殿下时，恍惚之间，墨渊上神又回来了。哎，话不能这么说呀，殿下可是两万岁就修成了上仙的人，这在我们天族，都是旷古绝今的。<笑>嗯，不错，就是墨渊上神，他也得两万五千岁才修成上仙，殿下您更胜一筹啊！
。对对对，是我糊涂了，是我糊涂了。大敌长得如殿下，和墨渊一般模样，天生就带了一副与众不同的仙骨啊。这位世伯，能将我错认为墨渊上神，足以说明上神在各位心中的分量。夜华深恶战功，实在愧不敢当。诸位对我的夸奖，太子殿下，一句话，竟牵引着我这心中之痛啊！墨渊上神，真想他呀！是啊，上神的风姿，我当终生不敢忘啊！昔日，诸位随着墨渊上神。平战时，个个都是战功显赫的头领。但如今天下太平，墨渊上神也已身归混沌了。不知诸位对着天下，可还有守护的心思？不瞒诸位，夜华此次前来，说是为了教人族的事，请各位出兵相助。实则……是为了巩固天族和分支头领之间的情谊。哎呀，殿下说笑了，我们虽为分支，却也是天族人嘛，是吧？呃，这情谊还在的啊,啊。是啊，还在。情谊虽在，心却远了。在座的诸位世伯，都是夜华的长辈，请恕夜华如此直言。四海战事之后，东华帝君将天地共主的位子传给了先人的天君，为此，诸位世伯颇有微词，才导致了如今直系与分支之间的矛盾。不知晚辈说的可对？哎，过去太久了，太子殿下言重了。像我等这把老骨头，怎还会记得那些前尘往事啊？是啊，记不得了。世伯所言甚是，夜华也愿意相信，这些都已是前尘往事。太子殿下放心啊，我等始终与九重天师一条心。当年天族与异族大战，我等可是身先士卒啊，甚至。素锦一族为了天下，甘愿全族赴死去做诱饵。殿下，应该听说过吧？听说过，不止听说过，还记在心里。七万年前那场大战。虽然天族最终取得了胜利，却也付出了惨痛的代价。不仅仅是素锦族，世伯的族人也战死了两千人，而这位世伯族中的青壮年，也死伤过半。这位世伯，族中女眷都亲自上阵，死了一千七百六十人。这些手足同胞们的牺牲，夜华都知道。了。在此，夜华想先敬各位，也敬那些逝去的英雄。谢谢殿下。夜华还想问诸位一句话：七万年前，墨渊上神魂飞魄散，为的是什么？诸位可还记得？当然是为了天下。不错，就是为了天下。墨渊上神身为父神嫡子，四海战神，却甘愿与元神生计东皇主，为的就是这片土地上万千的生灵。而如今。我想要降服教人族
，为了也同样是这万千的四海子民。叶华，恳请诸位师伯，放下嫌隙，将兵士交与我，我一定彻底攻下鲛人族，还这四海八荒一个太平。今日能一睹太子殿下风采，的确才智过人，真是荣辱身负。本族自秦苍一战之后，早已心灰意冷太子殿下方才所说，让我忆起了昔日的父亲与族人。各位叔伯，素锦恳请你们不要忘记，我父与我合族上下，七万年前是为了保住天族，保住这个天下，才甘心赴死。素锦恳请各位叔伯，能尽弃前嫌，与太子殿下共同进退。保住这个天下，以为我父在天之灵。好，我们就信殿下。不错，不错，大好男儿，何必拘泥于过去的弯弯绕绕？有想做的事情就去做。对，随时整军待发，只等殿下一声令下。好，叶华，多谢诸位的信任。鲛人族自绕长海数万里，叶华将在半月之内平定叛乱。叶华，先干为敬。上阵时，爹必会身先士卒。殿下，鲛人族之乱为何会在长海？您可知这其中的缘由？本君略有所闻，说是这长海水军不善领兵，性情软弱，才导致鲛人族越来越壮大，成了祸端。不错，正是由于水军的放纵，所以殿下此次前去，一定要找一个好的帮手。帮手？长海水军这数万年来。常会去求西海水军的二皇子相助，这二皇子昔日也是墨渊上臣的弟子，自从昆仑虚荒废后，他就离开了昆仑虚，四海为家，到处寻找自己的十七师弟和上神。每每长海告急，他都会带兵相助，已经与鲛人族交手了多次。墨渊的弟子，墨渊座下大弟子蝶风。蝶风，此人我听夫君提起过，我知道了。最近我还听说，这长海水军要将自己的一位公主嫁给鲛人族首领，以保太平。殿下想要开战，这水军也是个不大不小的障碍呀。只怕我们领兵去了，那水军反倒上了奏表，替鲛人族说话。哼，我们就真的里外不是人了。开战前，我先去会一会这长海水军。嗯，该讲的我也讲了，就不打扰殿下了。臣告退。
其实也没什么事，就是想问问你，回来想吃点什么？我先准备着。苏苏，怎么？你还是老实些吧。生气了？没有，我在跟我的小鸟玩呢，懒得跟你计较。我倒希望你事事多与我计较一些。为什么？你要多与我计较些，就能多与我说说话。今日我想起一桩事，想跟你商量商量。什么？我在想，如果如果我们之间能有个孩子陪我的话，我就不怕你随时走了。但是我又怕你不喜欢孩子，嗯，所以想跟你商量一下。其实不喜欢也没什么的，真的，嗯，没有的话，反倒清静了。想要男孩还是女孩？啊？等我回来，你再亲口告诉我吧。